মার্ভেল কমিক্স এ নোভা অত্যন্ত পাওয়ারফুল ক্যারেক্টার তাকে হিউম্যান রকেট বলা হয় এমসিইউ তে আমরা এখনো নোভা কে দেখিনি বটে কিন্তু গার্ডিয়ানস এর প্রথম মুভিতে যেই জেন্ডার প্ল্যানেটে রনের আক্রমণ থামিয়ে পাওয়ার স্টোন রক্ষা করেছিল গার্ডিয়ানস অফ দা গ্যালাক্সি সেটাই মার্ভেল এর প্রথম নোভা রিচার্ড গিয়ার এর অরিজিন পয়েন্ট হতে পারত এবং মার্ভেল এর ইনিশিয়াল প্ল্যান তাই ছিল অ্যাভেঞ্জার্স ইনফিনিটি ওয়ার এবং এন্ড গেমের ডিরেক্টর ডুও জো এন্ড অ্যান্থনি রুশো 2019 সালে ফ্যানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন সময় এক ফ্যান প্রশ্ন করে এন্ড গেম ব্যাটলে কেন কোন নোভা কর্পের কেউ ছিল না রুশো ব্রাদার্স মজা করে উত্তর দেন ব্যাকগ্রাউন্ডে ভালো করে দেখার জন্য নোভার কোন ইস্টার এক আছে কিনা মাচো মেইন রুশো ব্রাদার্স হ্যাভ ইউ গাইস নট হ্যাভ এনি নোভা কর্প মেম্বার ইন আ ফাইট अगेंस্ট থ্যানোস লাভ দ্য মুভি বাট জাস্ট বাগলস মাই মাইন্ড ডিডন্ট ইভেন হ্যাভ টু বি রিচার্ড রাইডার আই লুক ক্লোজলি অ্যাট দ্যাট সিন अगेन देयर এন্ড ইউ উইল সি देयर আর থাউজেন্ডস অফ পিপল ইয়া ইউ উইল সি রিচার্ড রাইডার ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য শট ইস্টার এক ইনফিনিটি ওয়ারের শুরুতেই আমরা দেখি থ্যানোসের গনলেটে অলরেডি পাওয়ার স্টোন আছে অর্থাৎ জেন্ডার প্ল্যানেট কে আক্রমণ করে থ্যানোস পাওয়ার স্টোন আগেই কালেক্ট করেছিল রুশো ব্রাদার্স এই সিনটির আগে ৪৫ মিনিটের অন্য একটি দৃশ্য শুটিং করেছিল যেখানে জেন্ডার প্ল্যানেটে থ্যানোস অ্যাটাক করে পুরো নোভা কর্প কে ধ্বংস করে দেয় এখান থেকে মৃত পায় রিচার্ড ক্রিয়ার কোনো মতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখত এবং এন্ড গেম ব্যাটলে এমসি এর প্রথম নোভা হয়ে হাজির হতো কিন্তু ইনফিনিটি ওয়ারের শুরুতেই থরের সিমিলার টাইপের সিন আছে তাছাড়া ৪৫ মিনিটের বিশাল ব্যাটল সিনের ভিএফএক্স বাজেট উত্তর তো বেশি হয়ে যাওয়ায় পুরো সিনটি ডিলিট করে দেওয়া হয় About a month before the movie came out I got an email or something from Joe saying the 45 minutes of Thanos that we had at the beginning of Infinity War we had it cut There was a whole sequence of him getting the first gem and they had to cut that out They shot it but they never wanted to spend the money on the effects and they didn't want the movie to be as long as the second one was They didn't realize it was going to be quite the hit it was এরপর থেকে আমরা মার্ভেল ফ্যান্স প্রত্যাশায় আছি কবে আমরা নোভাকে লাইভ অ্যাকশনে দেখব সম্প্রতি কিছু আপডেট এসেছে এই বিষয়ে জানা গেছে মার্ভেল কমিক্স এর দ্বিতীয় নোভা যে কিনা আসলে আমাদের স্পাইডারম্যানের ক্লাসমেট অর্থাৎ স্যাম অ্যালেকজান্ডারকে নিয়ে নয় পর্বের একটা সিরিজ ডেভেলপমেন্টে আছে এবং অ্যাভেঞ্জার সিক্রেট ওয়ার্স এর আগেই নোভা সিরিজ ডিজনি প্লাস এ অন এয়ার হবে যেখানে শুরুর দিকে আমরা সম্ভবত ইনফিনিটি ওয়ার এর সেই ডিলিট হয়ে যাওয়া ৪৫ মিনিটের দৃশ্যটিও দেখতে পাবো সুতরাং যে সমস্ত বাংলা ভাষী মার্ভেল ফ্যান নোভা সম্পর্কে জানেন না তাদেরকে নোভার অরিজিন স্টোরিটা বলার এখনই সময় এই ভিডিওতে আমি কমিক্স এর অরিজিনাল নোভা রিচার্ড গিয়ার এবং পরবর্তীতে ইয়াং নোভা স্যাম আলেকজান্ডার দুজনেরই অরিজিন স্টোরিটা সংক্ষিপ্ত করে জানাবো তবে তার আগে এক্ষুনি একটা লাইক ঠুকে দিন প্লিজ যেন ইউটিউব অ্যালগোরিদম বাংলা ভাষী সকল মার্ভেল ফ্যানদের নিকট নোভা অরিজিন এক্সপ্লেন ভিডিওটি রেকমেন্ড করে তো চলুন শুরু করা যাক স্পাইডারম্যান নই হোমের পর আমাদের এনসিউর পিটার পার্কার যখন একা একা তার কলেজ লাইফ শুরু করবে তখন তার নতুন ক্লাসমেটদের মধ্যে মার্ভেল কমিক্স এর অন্যতম পাওয়ারফুল কসমিক এন্টিটি নোভা থাকার সম্ভাবনা আছে উনিশশো সালে প্রথমবার রিচার্ড রাইডারের নোভা মার্ভেল কমিক্স এ আত্মপ্রকাশ করে সে তখন টিনেজার হাই স্কুল স্টুডেন্ট একদিন তার এক ক্লাসমেটের সাথে তার মারামারি হয় খুব জটিল কোনো আঘাত না পেলেও রিচার্ড কমায় চলে যায় রিচার্ড এত সিম্পল আঘাতে কমায় কেন তার ডাক্তাররা না বুঝলে আমরা জানতে পারি আর্থ সিক্স ওয়ান সিক্স এ রিচার্ড যখন শান্তির জীবন পার করছে মহাকাশের জেন্ডার গ্রহে তখন স্ক্রল বনাম নোভা কর্পের ফাটাফাটি লড়াই চলছে নোভা কর্পের সে সময়কার প্রধান নোভা প্রাইম শিপে করে মহাকাশে লড়াই করতে করতে আর্থের খুব কাছাকাছি চলে আসে নোভা প্রাইম সে সময় খুবই আহত ছিল এবং জ্বর নামের একটা এলিয়েন তার পিছনে ছিল নোভা প্রাইম আর্থের কাছাকাছি এসে তার সমস্ত শক্তি একটা বিমে নিক্ষেপ করে দুনিয়ার দিকে আর সেই বিমটি র্যান্ডমলি সিলেক্ট করে রিচার্ড রাইডার কে ঠিক সেই সময়ে যে সময় রিচার্ড ক্লাসমেটের সাথে ফাইট করছিল আর এই বিমের আঘাতে সে কোমাতে চলে যায় রিচার্ড যখন হাসপাতালে কোমায় আক্রান্ত তখন তার মগজে নোভা কর্প স্ক্রল এলিয়েন আক্রমণ দুনিয়ার কোথায় নোভা শিপ নোভা হেলমেট এসব লুকিয়ে রাখা হয়েছে এসব তথ্য নোভা প্রাইম ধীরে ধীরে স্টোর করছিল এভাবেই নোভা প্রাইম তার পাওয়ার রিচার্ডের মধ্যে পাস করার পর তার জ্ঞান ফিরে প্রথম দিকে রিচার্ড এসব কিছুকে স্বপ্ন মনে করলেও জ্বর যখন দুনিয়াতে প্রবেশ করে তখন তার সবকিছু ক্লিয়ার হয় রিচার্ড পরিপূর্ণ নোভায় পরিণত হয় জ্বরকে হারায় নিজের পাওয়ারের পূর্ণ কন্ট্রোল পায় মহাকাশে গিয়ে নোভা প্রাইমের শিপ উদ্ধার করে জেন্ডারে ফিরে গিয়ে স্ক্রালদের হারিয়ে দেয় পরবর্তীতে অ্যাভেঞ্জার স্পাইডারম্যান গার্ডিয়ান্স এমনই নানা টিমে নোভা কাজ করে এমনই এক ফাইটে গার্ডিয়ান্স রিস্টার নোডের সাথে টিম বানিয়ে থ্যানোসের বিরুদ্ধ
ক্যান্সার ভার্স মার্ভেলের এমন একটা ইউনিভার্স যেখানে সবকিছু ধ্বংস হচ্ছে কিন্তু কেউ মারা যায় না নোভা নিজের সবটুকু পাওয়ার বিম দিয়ে স্টার লর্ড কে ক্যান্সার ভার্স থেকে বের করে দেয় এবং নিজে আজীবনের জন্য আটকা পড়ে যায় ক্যান্সার ভার্স যেখানে সে প্রতিদিন ধ্বংস হচ্ছে কিন্তু মরছে না দু সালে ওয়ান পয়েন্ট কমিক বুকের মাধ্যমে মার্ভেল কমিক্স এর দ্বিতীয় নোভা স্যাম আলেকজান্ডার এর আগমন ঘটে মোস্ট প্রবলি এমসিউ তে এই স্যাম আলেকজান্ডার এর নোভা কে আমরা দেখতে পাবো কারণ আলটিমেট স্পাইডারম্যান অ্যানিমেশন সিরিজে এই নোভার সাথে স্পাইডারম্যানের টিম আপ স্টোরি বেশ এন্টারটেনিং ছিল যাই হোক স্যামের কাহিনী শুরু করি স্যামের বাবা জেসি আলেকজান্ডার একজন অ্যালকোহলিক এবং প্লাম্বার তবে তরুণ বয়সে সে একজন নোভা কর্পের হাইরেক সোলজার নোভা সেঞ্চুরিয়ান ছিলেন ছোটবেলা থেকে স্যামকে তার বাবা স্পেসের নানা রকম অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলতো শৈশবের সব ভালো লাগলেও স্যাম যত বড় হতে থাকে ততই বাবার গল্প তার কাছে বানোয়াট মিথ্যে মনে হয় কারণ সারাক্ষণ মদ্যপ একজনের কথা কতই বিশ্বাস করা যায় স্যামের স্কুলেও তার বাবার গাল গল্প শুনে ক্লাসের ছেলেরা স্যামকে বুলি করত এমন একদিন স্কুল শেষে বাড়ি ফিরে স্যাম দেখে তার বাবা নেই বাবার সেলফ খালি সেলফে নোভার হেলমেট ছিল তাও নেই বাবাকে খুঁজতে স্কেট বোর্ডে করে স্যাম রাস্তায় বেরুলে তার অ্যাক্সিডেন্ট হয় হাসপাতালের বিছানায় তার জ্ঞান ফেরে স্যাম চোখ খুলে দেখে তার সামনে রকেট ও গ্যামোরা দাঁড়িয়ে আছে রকেট ও গ্যামোরা স্যামকে তার বাবার হেলমেট দেয় তার বাবা যে আসলে নোভা কর্পের সদস্য ছিল সেই কাহিনী বলে এখানে রকেটের সাথে স্যামের কিছুটা লড়াই হলেও পরবর্তীতে স্যাম বাবার হেলমেট মাথায় নিয়ে নোভা হয়ে যায় নোভা হয়ে সে আকাশে উঠতে শুরু করে এবং তার সাথে ওয়াচারের সাক্ষাৎ হয় ওয়াচার তাকে জানায় চিতুরি আর্মি দুনিয়াতে হামলা করতে আসছে নোভা দুনিয়াতে ফিরে এসে রকেট ও গ্যামোরাকে খুঁজে বের করে সবকিছু জানায় রকেট ও গ্যামোরা তাকে যথেষ্ট পরিমাণে ট্রেনিং দিয়ে পরিপূর্ণ নোভা হিসেবে গড়ে তোলে ট্রেন হবার পর স্যাম একাই চিতুরি আর্মিকে স্পেসে খুঁজে বের করে স্যাম জানতে পারে তার বাবা জেসি আলেকজান্ডারের আলটিমেট এনিমি টাইটাস চিতৌরি আর্মিকে লিড করছে স্যাম টাইটাসের সাথে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে টাইটাসের নালিফাইড পোর্টাল ওপেন করে তাকে সহ পুরো চিতৌরি আর্মিকে স্পেসের অন্য কোন প্রান্তে টেলিপোর্ট করে দেয় চিতৌরি আর্মিকে একাই পরাজিত করার পর স্যামের নোভা মূলত গার্ডিয়ানস এ যোগ দেয় তবে সে সময়ের সময় স্পাইডারম্যান ও অ্যাভেঞ্জার্স টিমের সাথে বিভিন্ন সময় টিম আপ করেছে অতি সম্প্রতি কমিক ইস্যুতে পুরাতন নোভা রিচার্ড ক্যান্সার ভার্স থেকে জেন্ডারিয়ান মাইন্ড কানেক্ট করে মেসেজ পাঠিয়েছে এবং স্যামের নোভা সেখান থেকে রিচার্ড কে উদ্ধার করে এনেছে মার্ভেল কমিক্স এখন তাই দুজন ভিন্ন ভিন্ন নোভা এক্সিস্ট করে যদি আলটিমেট স্পাইডারম্যানের স্টুডেন্ট ফলো করা হয় তবে স্যামের নোভাই সবচেয়ে উপযোগী আপনারা কি ভাবছেন এই নিয়ে তা কমেন্ট করে জানান ভিডিওতে একটা লাইক দিন মার্ভেল ফ্যানদের সাথে শেয়ার করুন মার্ভেলের দুনিয়া থেকে আর কার কার সম্পর্কে জানতে চান কমেন্ট করুন নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন অলে ক্লিক করে রাখবেন ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ইনস্টাগ্রাম লিংক দেওয়া আছে সেখানে আমাকে ফলো করতে ভুলবেন না দেখা হবে পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন টাটা